மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு விஜய் டிவியில் நடந்த நீ நல்ல ப்ரோக்ராமில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த டைட்டில் என்ன அப்படின்னா கார்பரேட் தொழில் இருந்து வெளியே போய் வேறு தொழில் ஆரம்பித்தவர்கள் இல்லை கார்பரேட் தொழிலே இருந்து கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு டிபேட்டு தான் வந்து நடந்தது நான் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தேன் அதில் சில விவாதம் வந்துட்டு வரலை அதை தான் நான் வந்து இங்கே சொல்லலான்னு இந்த வீடியோ நான் போடுறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு குரூப் இருந்தாங்களே அவத்தவங்க வந்து நிறைய பேர் சொன்னது நாங்கள் கார்பரேட்டில் வந்து ப்ரெஷராக இருந்துச்சு டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியல நான் என்ன ஒருத்தர் கீழே வேலை பார்க்கணுமா நான் இன்னொருத்தருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சூஸ் பண்ணதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிஸ்னஸ் அவங்க ஃபேமிலியில் பண்ண பிஸ்னஸ் ஒரு பேக்ரவுண்டோட அப்புறம் விவசாயம் பண்ண போனேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேசிகிட்டே இருந்தாங்க என்னுடைய நிறைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து மெஜாரிட்டி தான் பார்க்கணும் மெஜாரிட்டி பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த காலத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா படிப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம் நீ என்ன சம்பாதிச்சாலும் சொத்து வச்சுருந்தாலும் நகை வச்சுருந்தாலும் இறம் வச்சுருந்தாலும் எல்லாமே வந்து ஒருத்தவங்க பறிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் படிப்பு மட்டும்தான் அவங்கள்ட வந்து படிக்க படிக்கவே முடியாது படிப்பு தான் மிகப்பெரிய சொத்து அப்படின்னு சொல்லி நம்மளெல்லாம் வளர்த்துருக்காங்க அது எதுக்குன்னா ரொம்ப பாவர்ட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையிலேருந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் பிலோ மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ் அப்பர் மிடில் கிளாஸ்லாம் வர்றதுக்கு படிப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நான் பற்றி புதுசாக சொல்லணும் தேவை கிடையாது இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸில் வந்திருக்கீங்க தொழில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் ஆறு லக்ஸூரியஸ் ரிச்சாக இருக்கவங்க தான் இன்றைக்கி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க முன்னே இது பார்த்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கள் அவர் வந்து ஐயாயிரரூவா கொண்டு வந்தார் இவர் ஆயிரரூவா கொண்டு வந்தார்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஹியர் அண்ட் தேர் வி ஹாவ் அ வி ஹவ் சீன் பீப்புள் அது வந்து மெஜாரிட்டி கிடையாது ஸோ மெஜாரிட்டி தான் நான் சொல்ல வரேன் ஐடி எனி கார்பரேட் ஐடி எடுத்துக்கிட்டால் இங்கே வந்து எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இப்போ அதுக்கெலாம் நான்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஒரு சாதாரண ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் இருந்துட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் காலேஜில் படிச்சுட்டு நினைத்து பார்க்க முடியாத உயரத்தை எல்லாம் வந்து எனக்கு கொடுத்தது ஐடி தான் நான் வந்து ஃப்ளைட்டில் போகிறேன் வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் பண்ணுறேன் ஐடி தான் இது இல்லைன்னா பண்ணிருக்கவே முடியாது ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதை தான் க்ளோரிஃபை பண்ணி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு சொல்லணும் படிப்பே இல்லாத எவ்வளவோ சமுதாயங்கள் எவ்வளவோ கிராமங்கள் வந்து வராங்க அவங்களுக்கு வந்து இது இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குங்கிறது தான் நம்ம அப்ஜெக்டிவ் அவங்கள போய் பயமுறுத்தக்கூடாது நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா ப்ரெஷராக இருக்கும் எங்களுக்கு டைமே கிடைக்காது விடிய விடிய வேலை பார்க்கணும் நம்மளை வந்துட்டு வாழவே விட மாட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு தேவையில்லாத ஒரு கருத்து ஸோ எனக்கு அவங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிட்ட கருத்து என்னென்னா எந்த துறையில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷர் இல்லாமல் ஒரு ஜாப் சொல்லுங்களேன் மிக சாதாரண ஒரு தொழில் எடுத்துகிட்டா கூட அங்கே ஒரு ப்ரெஷருக்கு தான் செய்யும் ஸோ ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கக்கூடிய தான் ஒரு ஹயராக்கி அப்படிங்கிறது எல்லா துறையிலையுமே இருக்கும் ஒரு ஹயராக்கி இல்லாத ஒரு துறை சொல்ல முடியுமா ஒரு ப்ரெஷர் இல்லாத ஒரு ஜாப் சொல்ல முடியுமா இங்கே பணம் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு இன்றைக்கி நீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஒரு காலேஜ்லேருந்து வெளியே வராங்க ஒரு பிஇ படிச்சுட்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு இம்மீடியட்டாக ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் இல்லை தேர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் நீங்கள் இமேஜின் பண்ண முடியுமா இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐடியில் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த ஐடியில் இருக்கிறத அவ்வளோ பணம் கொடுத்து ஒருத்தவங்க ஹயர் பண்ணுறாங்கன்னா சும்மா ஹயர் பண்ண போகிறான் போகிற உடனே ஹயர் பண்ண மாட்டான் நீ என்ன காலேஜ் படிச்சிருக்க காலேஜ் உனக்கு ஸ்கோர் என்ன என்ன மாதிரி பேக்ரவுண்ட் வந்துருக்கிற உனக்கு ஆப்டிடியூட் எப்படி இருக்குது டெஸ்ட் பண்ணி தான் இருக்கிறாங்க ஸோ யூ ஆர் கேப்பபிள் நீங்கள் வந்து உங்கள் மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் ஏன் இருக்கீங்க அவனுக்கு தெரியும் பணம் கொடுக்குறனுக்கே தெரியுது நீ வந்து செய்ய முடிச்சு சொல்லிட்டு அப்போ கூட்டிகிட்டு போகிறான் அப்போ அதை சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டில் தான் அவங்க வைப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் குவிட் பண்ணிக்கலாம் இது ஜெயில் கிடையாது ஐடி கம்பெனிங்கிறதுலாம் ஜெயிலே கிடையாது நீ குவிட் பண்ணிவிட்டு வெளியே போயிடலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா டைமிங் ஸோ இவ்வளோ சம்பளம் ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து தேர் நாட் டீலிங் வித் ருபீஸ் தேர் டீலிங் வித் டாலர்ஸ் எப்படின்னா யூஎஸ்ஓ யூகேஓ கனடாவோ ஆஸ்திரேலியாவோ சிங்கப்பூரோ வாட் எவர் இட்ஸ் ஈவன் மிடில் ஈஸ்ட் எல்லாமே வந்து அயல் நாட்டு பணங்கள் தான் டீல் பண்ணுறாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு இவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்க முடியுது அப்போ அந்த அயல் நாட்டு பணத்தில் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது
அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்குது இதை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் வந்து நிறைய பேருக்கு இது புரியவே மாட்டேங்கிறது இல்லை நம்ம இன்னமும் ஆதி காலத்தில் இந்த மாதிரி பேசிகிட்டே இருக்காங்க மேபி இந்த ஐடி ஆரம்பிக்கும் போது வந்து ப்ரெஷராக இருந்திருக்கலாம் இல்லையே இப்போ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது பீப்புடைய சாய்ஸ் நான் இன்றைக்கி பார்க்குறேன் ஒரு அமெரிக்கா விசா ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஆர் ஒரு வெளிநாட்டு விசா ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அவன் சொல்கிறான் எனக்கு இந்த பர்டிகுலராக இந்த யூஎஸில் சவுத் போக முடியுமா சென்ட்ரல் டைமிங் உள்ள கண் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து எனக்கு அனுப்புவீங்களா சரி ஓகே யூரோப்பில் பண்ணலாமா யூகே பண்ணலாம் கேட்டால் இல்லை எனக்கு வந்து நெதர்லாண்டு பண்ணி தரீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ கனடாவில் கனடா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னை வேங்கூவரில் வச்சுக்கிறீங்களா டொரண்டோவில் வச்சுக்கோ ஸோ பீப்புள் ஆர் ஆஸ்கிங் தேர் ஓன் ப்ரிஃபரன்ஸ் இங்கே வந்து கம்பெனி அதை ஹியர் பண்ணுறாங்க தே ஆர் ஹியரிங் சரி ஓகே இப்போ அவனுக்கு அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு வந்தால் சென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐடி வந்து நிறைய சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு நிறைய சேஞ்ச் ஆகிருக்குது அதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் கூட சொல்லியிருந்தேன் எப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிகிரி வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வேறு ஏதோ ஒரு டிகிரி படிக்கிறீங்க அதுக்காக எதையுமே நான் குறையாக சொல்லலை பட் இதுக்குள்ள பெனிஃபிட்ஸை சொல்கிறேன் நான் ஒரு ஒரு க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ஜாவாவோ டாட் நெட்டோ இல்லை ஒரு ரியாக்டோ ஒரு ஐஓஎஸோ ஆண்ட்ராய்டோ ஏதோ க்ளவுடில் ஏதோ அசூரோ ஏடபிள்யூஎஸ் ஏதோ படித்தார் அப்படின்னா நம்ம சென்னையில் உட்காந்து படிக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த படிப்பு வந்துட்டு உலகத்தில் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் வரலாம் நீ ட்ராவல் பண்ணி இறங்கி நெக்ஸ்ட் டே நீ ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அந்த ஊர் டாலருக்கு இங்கே ருப்பீஸில் சேலரி வாங்கிட்டு இருப்பீங்க அதே டிகிரி அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒர்க் பண்ணலாமல் அங்கே போய் இறங்கி நீங்கள் டக்குன்னு ஒர்க் பண்ணலாம் ஆனால் இது மற்ற இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது ஒரு எலக்ட்ரிக்கோ இது ஒரு டாக்டரோ ஒரு ஏதோ என்ன என்ன இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கங்க நீங்கள் இந்த படிப்பை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த கண்ட்ரிக்கு போனீங்க அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரியில் உடைய ஒரு அடாப்டேஷன் நீங்கள் பண்ணணும் அதை ட்ரான்ஸ்போர்ட் நீங்கள் மாற்றிக்கணும் உங்களுக்கு நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டு அப்புறம் வேலை கிடைக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு குளோபல் எஜுகேஷன் அது ஆக்சுவலாக ஐடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது குளோபல் எஜுகேஷன் அது எப்படி வந்து நீங்கள் சொல்லுவாங்களே யூஎஸில் வந்துட்டு யூஎஸ் எட்டிசன் வந்துட்டீங்கன்னா ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா யூஎஸ் பாஸ்போர்ட் உங்கள் கையில் இருக்கும் யூஎஸ் பாஸ்போர்ட் கையில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து யூஎஸ் சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த உலகத்தில் எல்லா இடத்துக்குமே விசாவே வாகாமல் ட்ராவல் பண்ணலாம் பட் தர் வெரி ஃபியூ கண்ட்ரிஸ் மட்டும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க பட் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதை கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்கள் விசா அமெரிக்கன் பாஸ்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா விசா தேவையே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு படிப்பு தான் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக எப்படி ஒரு குளோபல் பாஸ்போர்ட் யூஎஸ் சிட்டிசனுடைய பாஸ்போர்ட் வந்துட்டு ஒரு குளோபல் பாஸ்போர்ட்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் உள்ள ஒரு டிகிரி வந்து குளோபல் டிகிரி அது வந்துட்டு ஸோ அதன் மூலம் நீங்கள் வந்து வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இங்கே சென்னையிலேயோ இந்தியாவிலேயோ மட்டுமே கிடையாது இந்த இடத்துல நிறைய இடத்துல இருக்குது ஸோ எவ்வளோ ஜாப் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அது கிரியேட் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் தலைமுறைகளுக்கு நம்ம வர ஜூனியர்ஸ்க்கு நம்ம காலேஜ்லேருந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் அவுட் ஆகி ஃப்ரெஷ்ஷர் வர பசங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒழிய பயமுறுத்த தேவையே கிடையாது ஓகே இன்னொரு பாட் என்னென்னா சரி இது இப்படியே தான் இருக்கணுமா நான் வந்துட்டு எம்ப்ளாயாக தான் இருக்கணுமா எம்ப்ளாயரை மாறக்கூடாதான்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மாறணும் அது அழகாக வந்து கோபி வந்து ஒரு இது சொல்லியிருந்தார் அது டிஸ் இது டெலிகாஸ்ட் ஆகலை என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா இன்றைக்கி விவசாயம் வந்துட்டு என்னமோ யாருமே பார்க்க தெரியாமல் எல்லாமே வந்து படுத்து போச்சு நம்ம ஒன்றுமே விளைச்சலே பண்ணலை ஆனால் நீங்கள் திரும்ப எல்லோரும் வந்து விவசாயம் தூக்கி பிடிக்கணும்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் சொன்னார் ஒரு விளைச்சலுக்கு வந்து எவ்வளோ டன் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே இருந்து பண்ணுறாங்க அது வந்து இந்தியாவிலே வந்து அதிகமான டன் உற்பத்தி வந்து நம்ம தான் பண்ணுறோம் அப்போ அவர் சொன்னார் ஸோ விவசாயம் பண்ணுறோம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறான் அவனுக்கு போய் நீ வந்து எப்படி நாற்றை வைக்கணும் எப்படி உரம் வைக்கணும் எப்படி வந்து பருவத்தில் வந்து தண்ணி விடணுங்கிறத நீ சுற்றுற தேவையில்லை அவன் கரெக்டாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் நீங்கள் எதுவோ புதுசாக கண்டுபிடிச்ச மாதிரி நான் வந்து பாரு நான் தலையில் மாற்ற பண்ணவே முடியாது அதுக்கு என்ன சொன்னாருன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கேப் என்ன மார்க்கெட்டிங் ட்ரேடிங் பண்ண மட்டும் தான் தெரியாது ஸோ உங்களுக்கு இருக்கிற எக்ஸ்போஷர் ஒரு ஐடியில் ஒரு டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் வேலை பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு விதமான குளோபல் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கிது இல்லையா
திடீர்னு வந்து விவசாயி மாதிரி நினச்சிக்காதீங்க எங்கேயுமே போய் மாத்திரை நினச்சிக்கணும் நினச்சாதீங்க அது முடியவே முடியாது பட் ஆனால் நீங்கள் என்ன ஹெல்ப் பண்ணலான்னா ஒரு விவசாயிக்கு போய் ஒரு மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்ஸ் எப்படி ட்ரேடிங் எப்படி பண்ணுறது அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த காசை அவங்க எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு வெளியே ஒரு அரிசி கிடைக்குதுன்னா அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு விவசாயி வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் அவனுக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபாயாக தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம பண்ணுறது பெஸ்ட்டு இதை தான் நம்ம செய்யணும் ஒழிய அதை விட்டுட்டு நான் வந்து விவசாயத்தை தூக்கி பிடிக்க போகிறேன் நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோம் நீங்கள்லாம் வாங்க விவசாயம் பண்ணலாங்கிறது கிடையவே கிடையாது அது தயவு செய்ய பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஒரு 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 டைப் ஆஃப் கார்பரேட் ஜாப் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கேருந்து என்ன பெஸ்ட்டை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தொழிலில் எதுலாம் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை விட்டுட்டு தான் பண்ணுங்கள் கிடையவே கிடையாது பேரலாக பண்ணிவிட்டு ஒரு சட்டன் ஸ்டேஜுக்கு பிறகு உங்களோட பேஷனுக்காக நீங்கள் போகலாம்னு வெளியே எல்லாரையும் வாங்கன்னு சொல்லாதீங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பேஷன் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் கார்பரேட்டுக்கு வர்றதே வந்து பெரிய சக்ஸஸாக இருக்கும் அதை போய் வந்து சிறை சிறை சேர்த்தாங்க உங்களுக்கு திடீர்னு பத்து வருஷம் கழித்து எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சிருப்பான் ஐடியில் கிடைக்கிற எல்லா இன்பம் துன்பம் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு திடீர்னு வந்துட்டு நீங்கள்லாம் போகாதீங்க நல்லா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவது வந்துட்டு பெரிய பெரிய தவறான ஒரு கம்யூனிகேஷன் அது தயவு செய்து யாரும் பண்ணாதீங்க இந்த ஒரு டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கு பேச வேண்டிய ஒரு டாபிக் ஏன்னா ஐடிஐ பற்றியும் விவசாயத்தை பற்றியும் நிறைய பேர் தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதை வந்து போட்டு உடைக்கிற மாதிரி ஒரு டாப்பிக்கு ரொம்ப இம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் முடிஞ்சால் நீங்கள் அந்த மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் விஜய் டிவியில் வந்து நியாரண ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் இதுவும் இதை தாண்டி நிறைய விஷயங்களும் சொல்லியிருந்தாங்க அது விட்டு போன விஷயத்த நான் சொல்லணும் நினச்சிருந்தேன் அது நிறைய விஷயம் பேசணும் அதை வந்து கேப்சர் ஆகலை எடிட் பண்ணியிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதனால் தான் இந்த வீடியோ தேங்க்ஸ